Herkese selamlar. Günaydın. Şu an saat 8.39. Namça Bazar'dayım. En son buraya gelmiştim hatırlarsınız. Burada iki gün kalacaktım. Ben burada üç gece kaldım. Ya en son gideceğim gün sabah bir uyandım. Hiç gitmeye halim yok dedim. Bir gün daha kalayım dedim. Şimdi çıkıyorum yola. Tengboça diye bir yere gidiyorum. Hava inanılmaz soğuk. Hakikaten çok soğuk hava. Şuraya bak. Şu bulutların olduğu yer Namça Pazar. Şöyle yürüyorum artık. Çıktım yola. Hafif bazı yerler buz. Bazı yerler toprak. Ama krampon takmaya gerek yok. Çok buz olursa kramponları da takacağım. Bugünkü manzara şimdiye kadarki gördüğümüz en iyi manzara olabilir. Vallahi dağların etrafında yürüyoruz. Bulutlar dağların üstünde. Dağlar bulutların içinde. Enteresan bir görüntü. Şu yollara bakın şu yollara. Artık bembeyaz kar oldu her yer. Ay, en sevmediğim ton balığındanmış bu da parçalanmış. Yak, yak bunlar. My passport is that? No, no. Okay. Sorry. Yes. You are a soldier or like security? Soldier. Ah, yeah. Nepal Army. So how is the military in Nepal? It's obligatory. So you have to go to military. For example, in my country, in Turkey, I went to military as well. But I have to. I should to go to military. Uh, here, no. It's like job. Yeah, job. Ah, okay. Your party just one year. Sorry. Just one year. Just. Your. Army. Ah, I think now like six months for everyone. Uh, Yine bir checkpointten geçtik. Ödediğimiz paraların biletlerini gösterdik. Bakın bu normalde dua çarkı. Ama altta su da var. Altında da bir tane çark gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Dönmesi gerekiyor da şu an dönmüyor. Seri şekilde dua akıyor. O öyle dönünce. It's not working. Ha? <gülüyor> so you stopped? <gülüyor> yeah, true. No <gülüyor> power. Why you stopped? Are you tired? Tired. Fast, eh? Praying. Yeah. Pray. <gülüyor> Okay, I'm going. Okay. See you in Tengboche. Tengboche is the top of the mountain. It's a very nice place. This is the most beautiful place for today. This is the day. I came to Tengboche. This is the man. I'm going to make a coffee here. Akşam yemeğini de burada yiyeceğim. 500-510 onlar, 200 de odaya istediler. 1200 lira gelecek yani toplamda. Güzel. 1500'ü aşmadığı sürece çok iyi. 1500'ü her... Oğlum yine biz alamadım. 1500'ü her 100 rupiye açtığında da yavaş yavaş sıkıntıya giriyoruz demektir. 2000'i açtığı anda 
Bittik yani. Ya bitmedik de. Aşması çok iyi. Burası benim kaldığım yer. Tengoche Guest House. Burası soğuk. Şu an ben 3800 küsür metredeyim. Şurası bu bölgenin en eski tapınağıymış. En eski manastırıymış. Ama baksana kayarak gidiyor. Oh. Şu arkada guest house'lar var. Onlar da kapalı. Bir tek bu açık. Bir tek benim kaldığım açık. O oh, kapısı çok güzel. Kapı çok güzel. Sis bastı. İçeride yine dua vardı. Ona kaldım ben ama şeyin e, manastırın içinde video çekmek yasakmış. Fotoğraf çekmek de yasakmış ya. Adamın biri saatte fotoğraf çekiyordu. Monk çok ciddi bir yerdi. Arkadaşlar ben bir yarım saat 45 dakikadır falan içerideyim. Oradayım yani şeydeyim. Manastırdayım. Ayakkabıları çıkarttırıyorlar ya. Ayakkabılarım, ayaklarım, ayakkabının içinde ne güzel sıcacıktı. Ben şu an bayağı aşıyorum ben ya. Titriyorum hani. Ayakkabıyı çıkarttım içeri girerken. Yer bir soğuk. Anlatamam size. Tahtadan yer. Kara basıyormuşsunuz gibi aynı. Aslına bakarsanız dua da bitmedi. Ben çıktım. Dua bitmeden çıktım. Vallahi çok düşündüm hani çok ayıp olur mu çıkarsam ayıp olmaz mı ayıp olur mu ayıp olmaz mı diye ama artık ayaklarım acımaya başladı yani şu içim titriyor ya ayaklarım acımaya başladı artık yani ayıpsa da kusura bakmasın da yani bir terbiyesizlik yapmadım saygı gösteriyorum inançlarına ama hiçbir şey benim sağlığımdan da değerli değil onun için efendi efendi çıktım içeriden Sessiz sessiz siz parmaklarımın ucuna basa basa. Oy, çok soğuk ya. Bayağı sis etrafı baksanız da. Bundan sonra artık böyle bir problemle başlayacak. Sis. İnanılmaz gözüküyor ya şu bulutların güzelliğine baksanız da. Ay titriyelim. Oh. Sobayı yakmışlar. Sobayı yakmışlar. Ben gidiyorum içeri eşyalarımı kurutayım. Yemek yiyeyim bir de. Ay, eksi 3 derece şu an hava. Tam eksi 3 derece. Ooo. Fena. Bir dakika. Çok güzel gözüküyor dağlar ya. Ne güzel vuruyor güneş. Sebzeli pilav yiyorum yine. Burada da soba var. Yaktılar sağ olsunlar. Dün çorap yıkamıştım ben. Onları buraya koydum. Kurudular gibi. Bugün üstüme giydiğim... Bu ne bunun adı ya? Sivet. Sivet. Bugün üstüme giydiğim tişörtü de kurutuyorum. Tişört değil bu uzun kollu. Terlemiştim çünkü. Terini alıyorum. Öyle bir yer. Benim <gülüyor> pantolonum da belime büyük geliyor. Sürekli düşüyor. Ben onu yanlardan daralttım. Yani daralttım derken bunu zaten yanlarında böyle cırtçıtları vardı. Da, tam çalışmıyordu. Bozulmuştu cırtçıtlar. Diktim buradan onları. Şimdi bir de bunu dikiyorum. Sanırım artık pantolon sorunundan kurtulacağım. Çünkü o kadar çok düşüyor. O kadar çok bilimi çekiyorum ki yürürken. Beni rahatsız ediyor artık. Ah. 
Bak kahvaltı işleri nasıl pahalılaşmaya başladı. Şu iki tane yumurta, peynirli yumurta 500 rupiye. 2-3 köy önceye kadar 500 rupiye bayağı şey yiyorduk. Ne olsun ya yeter iki tane. Öğle yemeğine kadar tutar beni. Bugün 4300 metrelere falan çıkacağız arkadaşlar. Şu an 3800 küsürlerdeyiz. İlk kez 4000 metrenin üstüne çıkacağız. 3 günümüz kaldı. Everest Base Camp için. Havanın soğukluğuna bakın. Dün gece bu <gülüyor> suyum donmuş, donmuş. Bunu da artık bir şeye saklamak gerekiyor. Diyordum ki ben tuvalete niye Şu kırmızı halıdan sererler acaba diyordum. Bak, tuvalet kırmızı halı sermişler. Donup da kayıp da düşme diye. Baksanıza şuna. Şu su donmuş ya. Kocaman bir su. Ya bu su donmuş donmuş. Başladık bakalım. Karlar üzerinde. Yürümeye. Kar donmuş donmuş. Baksana. Ulan her donmuş dediğim gibi donmamış bir kadar denk geliyor. Daha da eski bir maniston Bunun kaynağına gideceğiz Bir su tupanın daha yanından geçiyoruz ve önümüzde açılıyor artık. Oy oy oy oy oy. Her yeri görebiliyoruz buradan. Sağ taraf hariç. Şimdi burası da Pangboche diye bir köy. Saat kaç oldu? 10.46. <gülüyor> Yavru yak. Namaste. Bu yak öyle yükseklerde yaşayabilen, yük taşıyabilen bir hayvan, Tibet sığırı. Dün görmüştük ya, köprüden geliyordu bir sürü. Artık katırlardan daha çok bunları görüyorum. Hatta hiç katır görmüyorum diyebilirim. Baya bu nehrin yanından baya baya yürüyorum. Yol hep bunun yanından gidiyor. Şimdiye kadar böyle hiç olmamıştı. Hep üstünden geçiyorduk. Dağların üstüne falan çıkıyorduk. Ama bu sefer farklı. <gülüyor> Saat 12.25. Yemek için durdum. Tukba diye bir çorba. Sebzeli, makarnalı bir çorba. Bunu yiyeceğim. Şu an 4000 metredeyiz. Şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek nokta burası. Ama hava mükemmel, güneş var. Yani terim hiç soğumadı diyebilirim. Ben şu çorbayı yiyorum ve yola devam ediyorum. Hava çok güzel ya. Hiç bulut yok. Birkaç gün böyle devam edecek. Ben Everest Base Camp'a gidiyorum, geliyorum. Ondan sonra yine bulutlar geliyor. Sordum. Yani 2 saat, 3 saat arasında sürer dediler. 2,5 saat diyelim biz ona. Saat şu an 1.8 geçiyor. Yani 
Özellikle dingoçaya varmış olurum ben. Ya biraz önce yemek yiyorum da. Bak benden önce gelmişler. Yemeğini yemiş. Almış eline telefonu. Telefonla oynuyor. Oyun oynuyor birisi. Birisi işte Instagram'a giriyor. Bir şey yapıyor. Ya abi böyle yerlere gelince sakın bu tarz gerizekalılıklar yapmayın tamam mı? Gün içerisinde almayın abi telefonu elinize ya. Tamam yani şehirde mehirde falan kullanılır da telefon gelmişsin. Everest'e, Nepal'e gelmişsin. Everest'e gidiyorsun, ana kampına gidiyorsun. Biraz da kendini dinle be. Konuş kendi kendine. Ama insanın bazen kendisiyle yalnız kalması gerekiyor. Konuşması gerekiyor. İki elli. Bir baktım Dingboç'a karşımda. Geldim Dingboç'a. Arkadaşlar o kadar iyi yürüyorum, o kadar iyi yürüyorum. Kondisyonum o kadar iyi ki. Anlatamam size ya. Nehir de bayağı büyük değil mi? Yani çok akmıyor ama sanki şöylece yataymış gibi. Nasıl çok akmıyor? Akıyor işte ya. Ne akacak yani? Böyle ya içine düşsen kaybolacağın gibi bir debisi yok. Ama ve lakin içine de düşmek istemezsin. Öyle de bir nehir. Odam burası. Şimdi şimdiye kadar ki geldiğim en temiz oda. Her şey tertemiz kokuyor. Güneş penceremden doğru batıyor. Onun için odanın içi de sıcacık. Tuvaletim de var içeride. Süper ya. Her şey çok iyi. Her şey çok iyi. Kıyafetleri yıkamışlar. Çalıların üstünde kurutuyorlar. Koymuşlar güneşe. Dingboçe'de Bundan önceki köyler gibi dar sokaklar. Güneş olduğu için kar yok. Su akıyor her yerden. 4400 metre yazıyor. 4400, 4600. Tamam 4400. 4400 metre yazıyor. Şimdiye kadar ki en yüksek nokta. Allah'a bak. Buralarda su yok. Çeşme yok. Onun için böyle bir temizlik yöntemi buldum kendime. Islak mendil. Şu susuz sabunlar var ya. Bunlar da temizleme jelleri. Ben şu an buradayım. Şimdi gitmem gereken yer de şu kırmızı nokta tamam mı? Şu kırmızı nokta gitmem gereken yer. Ben de buradayım. Normalde bu kırmızı noktaya şu yoldan gidiliyor. Everest Base Camp rotası bu. Ben başka bir rota yapacağım. Yani normalde ben buraya bir günde gidebilirim. Diyor, tak tak tak tak. 5-6 saat yürürüm giderim en fazla. Ben yarın buraya gideceğim. Çukung diye bir yere gideceğim. 3 saat yürüyeceğim oraya kadar. Sonra bir gece orada bekleyeceğim. Belki de iki gece bekleyeceğim. Dinlenmek için. Sonra da şu kırmızı noktaya bak harita nasıl veriyor görüyor musun? Daha mantıklı bir yol diye burayı, burayı veriyor. Şuradan gideceğim ama ben. Kongmalapas diye bir yer. Yani 4730 metreden başlayacağım. 5535 metreye kadar çıkacağım. Ondan sonra da 4910 metreye ineceğim. Şimdi benim şu an yaptığım yolu bu Everest ana kamp rotasını Herkes çoluk çocuk yani bugün ben bakıyorum çok yaşlı insanlar da varlar herkes yapıyorlar birazcık zorlaştırmak istiyorum yolu böyle bir rota yapacağım diyelim. Arkadaşlar ben şimdi spring roll diye bir şey söyledim. Bunun içinde peynir var bir de patates var. Bu akşam değişik dinliyoruz. Güzel tadı. Bir de şurada acı bir sos verdiler. Bir acı koydum da üstüne. Fena yaktı. Çok güzelmiş. Şu an masala çayı şey içiyorum. Süt, tarçın ve bir şeyler var içinde. Baya güzel tadı. Teze koyuyor sobaya. Şimdi size buradaki fiyatları göstermek istiyorum. Çok ufak bir tık arttı burada fiyatlar. Çay normalde 50 rupiye içiyordum ben. Burada 100 rupiye çıktı. 
bu masal açıyı hediye ettiler bunu sabah giderken bir tane çay iç bizden olsun dediler. Yani yemek olarak ne yiyorum size onu söyleyeyim. Mesela iki tane haşlanmış yumurta 380 rupi. Ben sebzeli pilav yiyordum hep. O 500'dü zaten. Yine 500 olarak kalmış burada. Yani çok arttığını söyleyemem fiyatları. Dün yediğim şundan yedim ben. Patatesli, peynirli, spring roll yedim. 580 rupi. İşte bunlar 500'dü. 580, 600'e falan çıktı. Çok da artmadı fiyatları. Sabah düş çorbadan içtim. Dün öğlen içtiğimden. Bu da 400 rupi. Çok da artmamış fiyatları. Yani. Abartılacak gibi bir şey de yok. Dün dedim ya size. Everest ana kampı yolu var. Bir de Başka bir yol var diye. Bu Lobuche bu yol Everestana kampına gidiyor. Ben Çukunga gideceğim. Yüksek bir geçitten git geçip 5535 metreden geçip öyle gideceğim Everestana kampına. Ve şu an yolumu da değiştirmiş bulunmaktayım. Dün yanından yürüdüğümüz nehre Bugün indik. Şöyle yukarıdan doğru. Artık her yer demeyeyim ama yer yer buz. İşte kenarından kenarından gidiyorum. Daha da yukarıya çıktıkça daha da buz olacak her yer. İyi ki kramponları almışız yani. Dua bayrakları var ya Bu bayrakların her bir rengi Başka bir Anlama geliyor her bir bayrak bir şey için Ama ne için unuttum şu an Şu an aşağıda Görüyor olmanız lazım Alt yazıyla yazmışımdır bunların ne için olduğunu Ben dün 4400'deydim Bugün de 300-400 metre yukarıya çıkıyorum Yine kötü değil yani yine zorlamıyor ama artık hafif hafif hafif hafif hissettirmeye başlıyor kendini. Yüksek rakım alçak basınç. Bak çok enteresan. Donmuş üstü gölün. Ay nehrin üstü donmuş. Ama alttan sesi duyabiliyorsun hala akıyor gidiyor. Ha ben de ses geliyor. Anlayamadım birden ses geldiğini. Aa biz nereden geçeceğiz? Şuradan geçemeyiz ki. Şuradan mı geçeceğiz? Ulan biz nereden geçeceğiz? Ah be geldik Çukunga. Tam da benim saatte geldim neredeyse. Şöyle bir arkayı göstereyim bugün yürüdüğümüz yolu. Böyle arkalardan doğru geldik. Bakın dün tezek yakıyor dedim ya yak tezeye. Burada da koymuşlar güneşe kurutuyorlar. Odan burası. Yine hepsi en az 500 istiyorlar. 500 rupi. Buraya da 500 rupi verdim ama normalde elektriği paralı kullanıyorsunuz. Bir şeyler şarj ederken. Gerçi bende powerbank var da. Powerbank'ım bir tanesi bitti. İki powerbank'ımı da fullleyeceğim. Öyle çıkacağım yarın yola. Elektriği bağlı. Valla Dün 2080 rupi harcamışım Gidiyor valla 2000-2000 gidiyor ne yapacağız bilmiyorum yani Sıkıntı yok bankada birazcık param var ama Bankam acık yok etrafta nam çabazara kadar Ben yanımdaki para Dönene göre idare etmesi lazım bakacağız Çukum şura benim kaldığım yer Burası da benim yarın gideceğim yol. Bir bakayım dedim nasıl gidiliyor. Sabah çünkü erken çıkacağım. Sabah 6'da çıkmış olacağım. <gülüyor> sabah 6'da çıkmış olacağım. Yes Lazo'dan. Şimdiden bir bakayım. Sabah yabancılamayayım yolları dedim. Ya bundan önce bir grup gitmiş. 2 gün önce. Konuştum ben. Onların ayak izleri var. Kar da yağmadı. Ha, işte var zaten. Nereye kadar var bilmiyorum. Göreceğiz yarın işte. Saat 6.23 23. 
Ben yemeğimi falan yedim. Yatıyorum artık. Yarın sabah 5'te kalkacağım. Yani 4.45-5 gibi kalkacağım. 4 saatte en yüksek noktaya varmış olurum. Ya da 5 saatte en yüksek noktaya varmış olurum diye tahmin ediyorum. Ondan sonra aşağı doğru ineceğim zaten. Onun için erken başlayacağım güne. Erken başlamak için de erken yatıyorum. Ben çantamı hazırladım. Kıyaf, yarın giyeceğim kıyafetlerimi oraya hazırladım. Her şey tamam. İyi geceler. Günaydın herkese. Gerçi gün ayalı birazcık oldu. Saat şu an 11.44. Ben bu sabah 5.30'da uyandım. Hava çok soğuktu. Sonra bir durdum ve kendi kendime dedim ki ya yiğit dedim. Sen dedim namça bazardan sonra dedim. 3300'ü namça bazar. Yani 3 gündür yürüyorsun. 1000 metre yukarıya çıktın. Yani 1500 metre neredeyse. Şu an 4700-4800'lerdeyim. Hiç kendini... E, yüksekliğe alıştırmadım dedim. Çünkü nefes alması birazcık zorlaştı gerçekten burada. Dün gece uyurken de böyle diye nefes alıp duruyordum. Neyse sabah ben 5.30'da uyandım. Dedim ki ben bir gün dedim burada durayım. Ondan sonra yola çıkayım. Hem e, vücudum yüksekliğe alışmış olur. Hem de size bir tane göl göstereceğim demiştim ya. İmce diye bir nehirin yanından geçiyor. İlk geçtiğimiz değil de ikinci geçtiğimiz. Onun kaynağına götüreceğim şimdi sizi. Geldik. Ama benim dudaklarıma baksana. Paramparça oldular. Rüzgardan krem almayı unuttum yanıma. Odada kaldı krem. Bir de kesirme yol diye buradan geldim ben. Şurada dümdüz bir yol varmış. Boşu boşuna yarım saat fazladan yürüdüm. Dudaklarım çok kötü oynatamıyorum şu an ya. Aha da geldik İmca Nehri'ne. Bizim günlerdir yanından yürüdüğümüz nehrin kaynağı bu. Ama baksanıza baya baya donmuş. Selamlar. Günaydın. Şu an saat 7. 7 buçuk civarı bir şey. Ben çıkıyorum çukunktan. Kongmalapas'a doğru devam ediyorum. Normalde 6'da çıkacaktım. Dün bir tane tur rehberiyle konuştum. 6 çok erken. 6'da çıkma. 7'de çık dedi. 7.30'a sarktı benimki. Hava soğuk. Ellerim donuyor. Şu çıktığım yokuşa bakar mısın? Düz duvara tırmansam daha az yorulurum. Yavaş yavaş geçeceğiz. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Nepal'den hiçbir şey almıyorsunuz tamam mı? Mına koyayım bir pantolon. Yürürken nasıl yırtılır mına koyayım ya? Yürürken nasıl yırtılır bir pantolon ya? Sanırım ben şurada şöyle şuradan çıkacağım şimdi. Çolapaz. Ay Kongmalapaz. Şurası. Acayip modumu düşürdü yani şu eşyaların yırtılması ya. Çok sinirlendim ya. A**na koyarım böyle işin ya. Baksanıza şöyle. Buz tutmuş. Orası şelale gibi miymiş acaba? Bilmiyorum ki. Şu an 5170 metredeyiz. Ben daha çok zorlar zannediyordum ama şu an çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Tek sıkıntım suyum yok. Benim de 350 mililitre suyum var. Yollarda bir yerlerde su bulabilirsem ama karşı dolduracağım da. Bir şey olmaz ya. İki dakika. Nefes alayım diye burada durdum da. Yol sanırım artık şöyle yukarı çıkacak. Ve şunun tepesinden doğru gidecek. Bakın şuradaki onlar şelale miymiş neymiş bilmiyorum ama donmuşlar. Orada öyle çok çok çok çok diye ses geliyor artık yumuşuyorlar. Öyle güneşine doğru. Çok yokuş ya. Bayağı rampa. Baksana. Sen nereden çıktın? Çok yürüyor.
Oh be. Biraz da olsa düze çıktık. Allah yoruldum. Ha, az kaldı az. Birazcık daha yakışık canım. Ondan sonra hep yakışmış. Bugünkü son yokuşumuzda şu orası da Kongolapas. En yüksek nokta olacak 5535. Ama ondan önce şu donmuş gölü geçmemiz gerekiyor. Onu şurada ayak izleri görüyorum. Sana burası sert. Oradan geçebileceğiz. Vallahi yoruldum ya. Ayağımız suya batmadan geçersek buradan. Taşlardan taşlardan. Burada da donmuş bir göl var. Arkadaşlar çok azıcık bir yolum kaldı ama. Çok yorgunum ya. Yemeği burada mı yesem, yukarıda mı yesem diye düşünüyorum deminden beri. Yukarıda yiyeceğim. Yukarıda yiyeceğim. Yukarıda yiyeceğim. Ay. Ay. Yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Lan bu da düştü. Çantadan terlikle kaldı elimde. İki dakika. Şu aradan geçeceğim. Şuradan geçeceğim. Ve geldik. 5535 metre. İhu. Saat 2.10 var. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Şu tepedeydim. Daha 3 saatlik daha yolum var. 5-5.5 gibi varacağım. Çok soğuk olacak hava. Ama suyum yok. Birazcık kar koydum bunun içine. Ee, kar eritiyorum. Öyle su yapacağım kendime. İyi mi, iyi, iyi mi kötü mü bilmiyorum ama suya ihtiyacım var. Hiç suyum yok. 2 dakikada şimdi yemek yiyorum. Ee, tomalı momalı falan. Sonra hemen çıkıyoruz. Hadi hadi. Su inanılmaz iyi oldu. Tamam pis kar suyu ama zaten filtreden geçecek içerken Ay, çok da yokmuş da şu indiğim yola bir bakar mısınız yani düşmemek imkansız Ya arkadaş bugün çile oldu vallahi ya. Vallahi çile oldu. Acaba şurada başka bir yol mu vardı da ben yanlış mı geldim bilmiyorum ama. Kara baksanıza. Dizime kadar kar neredeyse. Ve sol Pantolonumun paçası yırtık olduğu için hep içine kar giriyor. Anam. Güneş de gitti. Dağın arkasında kaldı. Şuna baksanıza ne güzel donmuş. Bundan nasıl geçeceğiz? Hadi lan. Ben şimdi bir atım, adım atacağım. Sen kar yere batmayacaksın. Ayağım girmeyecek içeriye. Tamam. Bir tane daha. Bir, iki, üç bitti. Tamam. 
Ulan çöp yine düştü arkamdan çöpüm. Elime alayım dedim böyle şey gibi yak gibi, inek gibi. Öyle geziyorum. Baksanıza. Nerelerden geldik insan içinde yürürken anlamıyor ama. Ki bu ne? 3-4 tane daha geçtim böyle. Ay. Yani bir göl donmuş. Ama ben bu gölün üstünde zaten beni hiçbir kuvveti yürütemez ki. Şu arada bir tane yer var. Oradan geçeceğim. Niye geçeyim abi gölün üstünden? Donmuş mudur? Donmamış mıdır? Büyük bir ihtimal donmuştur ama emin değiliz ki. Emin miyiz değiliz. Oh. Bitmiyor yol. Saat beş buçuk oldu. On saattir yürüyorum. Aha. Aha. Göründü karşıda. Saat altı on geçiyor. Ben tam altıda geldim buraya. Yani on bu saat, on buçuk saat falan yürüdüm. O kadar yorgunum. O kadar yorgunum ki size anlatamam yani. Karanlığa kaldım gelirken. Of, ayaklarım donuyor şu an. Pantolonumu dikmek lazım. Şimdi yemek söyledim. Allah öğlen de güzel yemek yiyemedim. Tombaların hepsini bitiremedim. Anlamadım niye. Midem bulandı yerken. Şimdi kendime bir sarımsak çorbası söyledim. Buradakiler hep şey diyorlar. Yükseklikte iyi geliyor sarımsak çorbası. Basit diye. Bir de makarna söyledim. 50 liralık olduk ayaküstü. 500 rupi de buraya gece konaklamaya vereceğim. Ay dondu ayaklarım. Dondu dondu. Bir şey diyeceğim. Benim ben bütün yaptığım harcamaları videoda söyleyemiyorum. Ama açıklama kısmında gün gün kalem kalem ne kadar harcama yaptığımı yazdım. Oraya bakabilirsiniz. Eğer siz de bu rotayı yapmak istiyorsanız yardımcı olur size. Arkadaşlar musluk yok buralarda. Musluk yok. Çalışmıyor musluklar. Donuyor hep. Öyle su yok yani. Onun için böyle yıkıyorum. Yani ne fark edecek? <gülüyor> Bu işlerin ustası olduk arkadaşlar. Ustası ustası. Şu pantolonun bir belini yaptım. Fermuarını yaptım. Şimdi paça yapıyorum. İğne ipliği iyi ki almışım. Bugün o kadar çok yorulmuşum ki. Size anlatamam. Şu iş olmamış olsaydı şu an, şu an uyuyordum. Diktim. Ta neredeyse kasılma kadar yer tanımış. Yanında da küçük bir yırtık vardı. Onu da diktim. Çok güzel bir pantolonum oldu şimdi. Ben yatıyorum. Hava gerçekten soğuk. Bugün yani şak, saatin konuda yok ki. Bugün ayın 25'i 11'inde çıktım ben yola. Şaka maka 2 haftadan beri yürüyorum. Yani yoldayım 2 haftadan beri. Uyuyayım da enerjimi toplayayım. İhtiyacım var enerjimi. Çok güzel bir yemek yedim ama ya. İnanılmaz güzel bir yemek yedim. Bu sarımsak çorbası içtim. Abi böyle bir şey olamaz ya. İyi geceler kendinize iyi bakın. Yarın sabaha kadar iyi bakın kendinize. Herkese günaydın. Çıkıyoruz yola. Burada kaldım ben dün gece. Burası da Neydi buranın adı? Lobuça. Gorakşep diye bir yere gideceğim. Saat şu an 9. 2-3 saat sürer diyorlar. Hadi hep 3 saat sürdü diyelim. 12'de orada olacağım. Kendime kalacak bir guest house bulup oradan da Everest ana kampına gideceğim. Orayı görüp Gorakşep'e geri döneceğim. Bu gece Gorakşep'te duracağız. Yarın da Kalapatar diye bir dağa çıkacağız. Ve Everest ana kampı rotasını bitirmiş olacağız. Arkadaş yokuş yokuş yokuş yokuş yokuş yokuş yokuş. Bu neymiş ya? <gülüyor> Bakın Lobiçi şu dağın arkasında kaldı. Böyle geldim. Azıcık bir yokuş çıkacağım sonra düzleşecek yol. Size bir tavsiye. Yokuş çıkacaksınız özellikle. Kendinize bir Ritim tutturun. Neyse ben şu an bu hızda yürüyorum. Bak görüyorsunuz siz mi? Yavaş. 
Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani o hızın üstüne de çıkmaya çalışmayın. Hadi hızlı hızlı gideyim ne demeyin. Enerjinizi boş harcamayın. Yavaş da gitmeyin o hızdan. O hızla gidin. Size giderken yavaş gidiyormuşum izlenimi verebilir. Ama bitiyor yol yani. Ben 5 dakikadır yürüyorum bu hızla. Şu yokuşun yarısına geldim mesela. Acele etmeyin. Sakin olun. Bitecek yollar. Bitmeyen yol yok. Şu an enteresan bir yerdeyim. Şöyle çukurların arasında gölcükler var. Buz tutmuşlar. Toprak buz tutmuş. Falan. Soğuk bir yerdeyim. Geldik Koray şimdi tam 11.47 saat 2 saat 45 dakikada gelmişiz. Burası odam. 500 rupi burası. Ya artık her şey pahalılaşmaya başladı. Artık 2000'nin üstünde harcamaya başladım. Benim bu akşam bir oturup yani normalde benim yapacağım rota yani Everest ana kamp rotası burada bitiyor. Şimdi birazdan Everest ana kampına gideceğiz. Ben ama bir yere daha devam etmek istiyorum. Bir geçiş daha yapmak istiyorum. O da fazladan iki gün yapıyor. Bakalım bu akşam bir oturup hesap kitap yapmam gerekiyor benim. Neyse. Hadi çıkalım. Git gel. Üç saatlik yolumuz varmış. Anne ve sana kampına. Bayağı yürüdüm ya. Ben bu kadar yürüyeceğimi zannetmiyordum. Ve daha da varamadık biz sana. Evet, hadi tavş karşıya geçeceğim hani. Orada. Aha da geldik. Neredeyse. Her yer buz. Buzun üstünde yürüyor. Bir geldik ana kampa. Görüyoruz ya sarı sarı çadırların olduğu kamp alanı var. Everest'e tırmananların kamp yaptıkları yer. Burası orası değil. Sanırım orada şuralarda arkalarda bir yerlerde oraya giriş var mı yok mu bilmiyorum. Bu mevsimde kimsenin olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi istemiyorum size ama telefondan gördüğüm kadarıyla şu arkadaki Everest olabilir. Yok ya olamaz ya. Bence bunlar olamazlar. Emin değilim. Ya. Yarın göreceğiz. Yarın göreceğiz. Bugün bir şey diyemiyorum şimdi size. Hangisi Everest diye. Ya bunlardan yani bunlardan bir listede görüyoruz ama adını bilmiyoruz sadece. Öyle bir şey. Şu aşağıdaki buzlara bakar mısınız? İnanılmaz soğuk ya. Burası için yürüyoruz işte 14 gündür, 15 gündür. Çok soğuk dondum. Neyse haydi geldik buraya. Bu işler böyle. Bitti. Şimdi geri dönüş yolu başlayacağım. Dağlara ne güzel vuruyor ışık baksanıza. Ne güzel vuruyor. Gerçi vurmayan tarafı doğru çekiyor ama renkler ne güzel değil mi? Çok soğuk arkadaşlar. Burası şimdiye kadar ki en soğuk yer. 5180 metre donuyorum donuyorum şu an çok soğuk. Ben odaya gidip yatacağım. Ay. Herkese günaydın. Dün baş ağrısından ve vücudumun yorgunluğundan 
Ayakta duramadım. Hemen bir, bir şeyler yiyip yattım, uyudum. Saat şu an 7.34. Ya ben dün öğle yemeği yemedim. Bir de o kadar yol yürüdüm. Ondan önceki günde o kadar yol yürüdüm. Vücudum yorgun düştü. Normalde ben bugün buradan hareket edecektim ama burada bir gün daha kalacağım. Yani şöyleydi bugünkü planım. Kalapatara çıkıp Everest'i görüp oradan aşağı inip geri dönüş yoluna başlayacaktım. Çünkü şimdi şey demiştim ya nereye gideceğim belli değil. Yani bir geçitten geçip de gidebilirim Nancı Bazar'a. Diğer türlü de gidebilirim. Hani geldiğim yoldan da geri dönebilirim. Ben geldiğim yoldan geri döneceğim. Yani tam olarak geldiğim yoldan değil ama aynı güzergahtan geri döneceğim. Öbür türlü yaparsam 3 gün fazladan yürüyecek oluyorum. Maddi olarak beni çok zorluyor. Ama burada, bu gece de burada kalacağım. İyice bir enerjimi toplayıp ondan sonra hiç durmadan yürüyeceğim. Hava, hava çok soğuk arkadaşlar. Bu buraya şimdiye kadar gördüğüm en soğuk yer. Bakın bu donmuş suyum. Bu donmuş. El temizle mi? Jeli. <gülüyor> Çıktık yola. Hava inanılmaz soğuk hava. Bakın arkada su yok burada. Arkada buzları deliyorlar. Buzun altında kalan suyu alıp guest house'lara götürüyorlar. Orada kullanıyorlar. Çok soğuk hava arkadaşlar. Öyle böyle değil. Gerçekten çok soğuk. Şu bugüne kadar gördüğüm en soğuk hava Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Acayip rüzgar esiyor. Acayip, acayip. Ay. Ben sanırım şu tepeye çıkıyorum. Yani yol oraya gidiyor da orası bilmiyorum ki bir yerlere gidiyoruz işte arkadaşlar. Geldik Kalapatar Tepesi'ne. Yani şu an çok bulut çöktü. Ama şurada, şu bulutların arkasında Everest var. Şurada da Lotse var. O da 8500 metre yüksekliğinde bir dağ. Bakın şu aşağı su dün gittiğimiz Everest ana kampı. Sanırım şu dağ Kumbutse Dağı. O da 6000, 6000 küsur metre. Ya, geldik çıktık arkadaşlar. 8000 küsur. Ay 8000 küsur diyorum. 5000 küsur metredeyiz. 5600 metre mi? Öyle bir şey değil. Elim dondu dondu. Ben donuyorum şu an. Hakikaten donuyorum. Yavaş yavaş iniyoruz artık. Tamam yani ne yapalım yani. Burada bir gün burada bekleyecek halim yok. Olay bu yol. Yolu gelmesi. Kameranın da şarjı bitiyor. Her şeyimin şarjı bitiyor. Çok soğuk hava. Dün gece uyurken eksi 22 dereceydi hava. Yani şu an eksi 12 derece gösteriyor. Ha, şöyle göstereyim size de arkadaşlar. Burası da fena. Bir vadi var. 360 dönelim de gidelim. Şu an 5600 küsur metredeyim sanırım. Lan göremedik be Everest'i. Şunun arkasında şuradan. O iyi zamanda inmişiz. Bizim oraya da sis bastı. Şimdi. Bakın sabah diyordum ya Burayı kırıp kırıp Buz çıkarıyor Su çıkarıyorlar diye Bakın Gördünüz mü? Öyle musluk falan yok. Ben görmedim. El yıkama falan da problem burada. Ee, benim yanımda o el temizleme jellerinden var. Siz de bu taraflara gelecekseniz eğer onlardan alın yanınızı. Bak burada kırıyorlar görüyor musunuz? Şimdi bunları. Nasıl Böyle bunlarla büyük bir onlara doldurup doldurup götürüyorlar. Hayat zor yani burada. Zor. Arkadaşlar hava o kadar soğuk, o kadar soğuk, o kadar soğuk ki <gülüyor> yorganın altından yataktan hiç çıkmak istemiyorum. Ama aşağı inip <gülüyor> yemek yemem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir soğuktur arkadaş? Bu her şey don donuyor, her şey don. Baksana şuna. Donmamış. Ya gece donar. Gece donar gece daha şimdi değil. Şöyle gezdireyim ben. Siz durdurup bakarsınız eğer merak ediyorsanız fiyatlara. Bak Spring Roll 450 idi bu. 450 500 sanırım 750 oldu. Arttı arttı fiyatlar arttı artmaz olur mu? Bu akşam yemeğimiz bu dalbat sebze karışık sebzeler pilav biliyorsunuz zaten bunu mede mercek haydi yerim çok açım ben çıktım yola saat şu an 12.25 buçuk saattir yoldayım ben pangoça diye bir yere gitmeye çalışıyorum burada da böyle küçük küçük anıtlar yapmışlar bir tanesine bakalım mesela Ivan Tomov diyor ki Bulgar dağcı yani 16 Mayıs'ta Lotse'ye oksijensiz tırmanmış 2800 metreden geri dönerken ölmüş bu sene ölmüş bir daha 2019'da ölmüş bu zaten hep şey diyorlar yani zirve çıkması tabii ki çok zor bir şey ama zirveden geri dönüşü de çok tehlikeli çünkü artık yaptım diye kendini salıyormuşsun ve gidiyormuşsun. Yine tombalı, peynir ve kraker. Bakın şu vadinin içinden doğru yürüyorum. Şimdiye kadar böyle pek yürümemiştik. Çok güzel bir köyün içinden yürüyorum. Yani köyde 4-5 tane ev var. Gerçi kimse de yok ama güzel gözüküyor en azından. Yaşam belirtisi olmasa dahi güzel bir yer. Kapalı hep evlerin kapısı kilitli. Ağla buz. Dolanlığı düşeriz düşer. Bakın böyle yol kenarında köy. Burası da başka bir köy. Biraz önceki köy değil. <gülüyor> Tuvalete bak. Allah'ım koku burnunuza geldi mi? Bu kamerayı düşünmemiş ama böyle bir tuvalet yapmışlar aşağıya düşüyor. Oo. Oo. Aynı benim gibi kokuyor. <gülüyor> ben de Namçabazar'dan beri banyo yapmıyorum arkadaşlar. Kaç gün oldu söyleyeyim mi size? Namçabazar'ı ilk gittiğim gün yaptım. 1, 2, 3 Namçabazar. Tengboçe 4, Dingboçe 5. Çukunk 6, 2 gece kaldım Çukunk'ta 7, Lobuçe 8, Gorakşep ilk gecesi 9, şu an tam 10. gündeyim banyo yapmadım da. <gülüyor> Yapamıyorum, ne yapayım yani bu? Yapamıyorum yani. <gülüyor> geldik geldik. Şu karşıdaki köy. <gülüyor> Saat 4.41. Yani Namça Pazar'dan Gorakşep'e gitmem benim. Kaç gün dedim işte biraz önce, 10 günde dinlenmelerle beraber. 10 günümü aldı. Ama ben tabii Kongmala Pasa falan gittim. Biraz yolu uzattım. Aa şu aşağıda. Çok güzel bir köprü var. Bugün geldiğim yoldan ben geçmedim mesela giderken. Çünkü o Çukunga dönmüştüm. Gereken Çukunga mı Kunga uğramadık. Yani normalde işte 10 günde dinlenmeleri çıkart. 7 günde gittiğin yolu 2 günde geri dönüyorsun. Çünkü hem yokuş aşağı iniyorsun. Yani sadece yokuş aşağı iniyorsun. Onun için rahat oluyor. Geldik geldik. Vay. Hava çok güzel oldu. Gökyüzünün rengine bakın. <gülüyor> Şurada göremiyorsunuz ama hakikaten bir hilal var. Tam karşısında da yıldız var. Ben yemeği yedim. Dalbat yedim yine de. Bakın biliyorsunuz dalbat. Pirinç, sebze olması gerekiyor işte burada. Yedim ben onları. Bir de böyle mercimek çabası gibi bir şey getiriyorlar. Bundan öncekilerin içinde genelde hep taneci oluyordu. Bak bunu süzme gibi yapmışlar. Tadı da aynı bizim mercimek çorbası gibi. Aynı. Burası kaldığım yerin salonu. Soba yanıyor. 
Eis, Eis, Eis. Bak bak. Görüyor musun? Şu çökmüş. O şöyleymiş. Çökmüş. Bakın şunda su ısıtıyorlar. Şunun üstüne büyük çaydanlık gibi bir şey koyuyorlar. Tencere diyeyim. O suyu ısıtıyor. Valla çalışma mantığı nedir bilmiyorum. Tabi oradan alıyor. Buraya yansıtıyor. Bak abi sövmeyeyim, sövmeyeyim, sövmeyeyim, sövmeyeyim diyorum. Tamam mı? Kopmuş buradan krampon. Ya kullanmadım yani çantanın içindeyken nasıl kopabilir bu ya? Görüyor musun bak? Ve şu an bunun yanımda tahmin edebileceğim hiçbir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Sakın, sakın, sakın bir iğne dahi almayın Nepal'den. İğne dahi almayın Nepal'den. Savaş açıyorum Nepal sınıfına. Sakın. Alırsanız da, kırılırsa da, bir şey olursa da oh olsun size, oh olsun dedim. Hiç demediysem 4-5 defa dedim almayın diye. Alırsanız da inşallah yolda kalırsınız yani. Almayın abi, sakın almayın. Hiçbir şey almayın. Her şeyinizi gidin abi Decathlon'a. Oradan alın. Onu koyayım. Benim bir tane beren vardı ya, kaft. Çok güzel bir veren vardı. Gorakşep'te kafamdaydı o benim Kalapatar'a çıkarken. Rüzgardan uçmuş gitmiş ben fark etmemişim bile. Kaldık bununla. Bakın buraya geliyor. Şuraya bakar mısınız? Bakın buralara gelip de yürüyüş yaparsanız eğer yanınıza köpekler gelirse korkmayın. Şu önde giden köpek var ya. Hey. Şimdi uzaklaştı da. Bu köpek iki köy öteden beri benimle birlikte yürüyor. Yani 4 kilometredir falan benimle birlikte yürüyor. Her gün bir tane köpek takılıyor böyle peşime. Benimle beraber yürüyor. Böyle gidiyor bir yerlere bakıyor. Acaba nereye bakıyor bilmiyorum ki. Duruyor, kokluyor. Köpek yani ne yapacak? Gidip konuşacak hali yok yani. Bak. Bak ben duruyorum duruyor. Bak şimdi. Yürüyorum yürüyor. Ulan dur. Sen hak ettin. Dur bakayım benimle çöpe kadar yürü bakayım şuraya yürü, yukarıya. Sana hediye var yürüdüm benimle o kadar. İyisin iyi kaptın yemeği. Gel. <gülüyor> Ulan şimdi de onunla mı gidiyorsun? <gülüyor> Nankör. Süperim şu an. Gorak şepten sonra hava... Yani buralar sıcak geliyor artık. Ben eski ilk geldiğimizde nasıl soğuk geliyordu. Çok soğuk çok soğuk diyordum. Şu an sıcak geliyor Gorak şep. Acayip soğuktu. Gece uyurken videoyu çekemiyordum. Çünkü uyuyor oluyordum yani. Uykumdan uyanıyordum. Camların arası boşluk ve acayip rüzgar esiyor gece. Bütün rüzgar odanın içindeydi. Yani rüzgarın içinde uyuyordum neredeyse. Camları çok kötüydü aman aman. Bu videoluk bu kadar. Yani bu videoluk bu kadar dedim artık bitti. Böyle sürekli video çekmeyeceğim çünkü artık hep birbirini tekrar etmeye başladı video. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar bugün ayın 31'i. Şu an ben Buxa diye bir yerdeyim. Yılbaşı kendime hediye olarak 15 gün sonra sıcak bir banyo, sıcak bir duş hediye ediyorum. Herkese günaydın. Bugün ayın biri, ocağın biri. Seller diye bir yere gideceğim. Fatlı'ya gelmiştim ya. Bu sefer Seller'e gideceğim. Oradan da Katmandu'ya gideceğim. Saat 7'de dediler ama jipe hazırlanamadık. Yani kahve 
Bak yazılıyor bunlar. Ben uyandım da. Bu arada altımdaki pantolonu kestim ben. <gülüyor> Çünkü paçaları hayvan pisliği olmuştu bunun da. Onun için kestim. Şort yaptım. Altına da içliği giydim. Böyle bir şey oldu. Bence gayet de güzel oldu. Atacağım zaten bunu gidince. Acip geliyor. Allah acip geliyor. Ee, benim bir tane yeni pantolonum var. Sıfır bir pantolonum var. Solomon sanırım. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ben hemen hızlanlatayım. Araba gelecek şimdi. Ben kirli kıyafetlerimi yıkamaya göndermiştim. Bunlar benim ilk etapta eşyalarımı eksik gönderdiler. İşte gömleğimi falan göndermediler. Aradılar taradılar buldular. Ee, bir daha gömleğimi falan getirdiler. Ama ben yanımda bir tane yürüyüş pantolonu getirdim zannediyorum. Ama o şöyle olmuştu. Ben İstanbul'daydım. Yürüyüş pantolonu Sinop'taydı. Onu annemle babam kargoya verdiler. Ama yetişmedi o kargo bana. İstanbul'da adresi gittiği geri döndü. Sinop'a geri döndü evde bulamayınca. Yani öyle olacağını umuyorum. Bak sormadım bile. Umarım öyle olmuştur baba. Ben de onu sanki kargo geldi de yıkamaya verdim gelmedi diye düşünüyorum. Diyorum ki bunlar ya benim bir tane yürüyüş pantolonum var. Nasıl olmaz diyorum yani. Bulun diyorum yürüyüş pantolonumu. İstiyorum yani pantolonu. Ve sonunda bunlar bana bir tane pantolon getirdiler. Ya bu mu senin pantolonun dediler. Hayır dedim bu değil benim pantolonum. Ama pantolon o kadar güzel o kadar güzel bir pantolon ki böyle kaliteli. Keşke benim olsa falan diyorum içimden. Ama dedim yani benimkini bulamıyorsanız bunu da alırım ben. Sıkıntı yok ver istiyorsan bunu dedim. Tamam dedi bunun zaten sahibi yok senin olsun dedi. Verdi bana tam oturdu bile pantolon üstüme. Fıstık gibi bir pantolonum oldu yoktan yere. Onun için bu pantolon çok da önemli değil. Bunu niye aldım peki onu da soruyor olabilirsiniz. Öbür pantolon böyle kar yağışında falan beni koruyacak bir pantolon değil. Yağmur geçiriyor, yağmur su geçiriyor. Bu geçirmiyor dedi ama bunu da biz zaten baksana hala duruyor dikişleri. Aha da geliyor. 